എല്ലാം നോയമ്പ് കുറെ മാസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഭക്തി ഒരു ലഹരിയിലാണ് എനിക്കറിയാം ഇന്നിവിടെ വരാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഐ താങ്ക് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ മഞ്ചേരി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാനും ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഞാൻ എറണാകുളം സെറ്റിലാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എന്റെ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്ന കമ്പനിയിൽ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിസിനസ് എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഏതോ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ വിളിച്ചു ഏതോ ഒരു വ്യക്തി എന്നല്ല എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ബ്രദറിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കാണാൻ ഞാൻ പോയി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്താണ് പോയത് കാലിക്കറ്റ് വർക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണ് പോയത് ഫുൾ ഡേ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ സ്റ്റേജിൽ കയറി കുറെ ആൾക്കാർ കൈ അടിച്ചു കുറെ ആൾക്കാർ കുക്ക് കുടിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ട സമയത്ത് അവരുടെ സ്റ്റോറി കേട്ട സമയത്ത് അതിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും സയന്റിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അവരുടെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേസ്റ്റും ബ്രഷും സോപ്പും ഷാപ്പും ഒക്കെ വരുന്ന ഡയറക്ട് സെറ്റിംഗ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അവർ മൾട്ടി മില്യൺ ആയ കഥ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ എം ബി എ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏറ്റവും നല്ല ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജോലിക്കാരനായി മാറാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായി ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാറും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കോ ജോലിക്കാരൻ വലിയ എന്തോ കൊണ്ട് മാറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നെവർ ബിലീവ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റോറി ഞാൻ അവരുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓക്കെ അന്ന് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഐ വാസ് ബാച്ചുലർ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വൈഫ് നമ്മൾ വേറെ ആരും പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ലോകത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് ലൈഫിൽ അയാൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അയാളുടെ ലൈഫിൽ റിച്ച് ആൻഡ് ഫേമസ് ആകാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ വൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് വെൽക്കം ടു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് നൗ വാട്ട് ഈസ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന കമ്പനി ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ലോകോത്തര ലെവലിലേക്ക് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ചു മിസ്റ്റർ ബിജു സംസാരിച്ചു നമ്പർ വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി വി ഗോട്ട് എ വെരി പവർഫുൾ പ്രൊഡക്ട് റേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു അമേസിംഗ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ബൈ എ മെഡിക്കൽ ടീം ഒരു സാധാരണക്കാരന വ്യക്തിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാത്തരത്ത ആയുർവേദിക് സപ്ലിമെന്റ് സപ്ലിമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഈ കമ്പനിയുടെ സ്വന്തമാണ് ചെറിയ ആൾക്കാരല്ല ഈ മെഡിക്കൽ ടീം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ജോൺസൺ ജോൺസൺ വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആ സമയം മുതലേ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഡോക്ടർ ഡി ബി അനന്തനാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പവർഫുൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു അത് മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ട് ബൈ എ വെരി പവർഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല ഇരുപതിലധികം വർഷങ്ങളുള്ള നൂറ് കണക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മില്ലനേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ഡയറക്ട് സെല്ലിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന കമ്പനി ഓൺ ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമ്പൻസേഷൻ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വെറുതെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് കാണണോ നാടകം കാണണോ ആൾക്കാരല്ല ടു
ഏതാനും പരിപാടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്ത പൈസ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പരിപാടി എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നിരവധി ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കസ്റ്റമർ ക്രിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈലേജ് ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മൈലേജ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നത് എനിക്ക് പൈസ തരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റർ ആയത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നാലര മാസം കൊണ്ട് അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ജീപ്പ് കോംബസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയത് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ആയത് സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇപ്പൊ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആൾക്കാരുടെ നിലവിലെ ബ്രിജേഷ് എക്സ്മം പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി മുതൽ ഒരു സാധനം വേണ്ട ഞാൻ ഉപഭോക്താവല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല അങ്ങനെ ആണില്ല എവ്രിബഡി നീഡ്സ് ആ പ്രൊഡക്ട്സ് സോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ അവസരത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോയി സാധാരണ താഴത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ടും ഒരു പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ പേസ്റ്റ് കിട്ടും ഒരു ബ്രഷ് വാങ്ങിച്ചാൽ ബ്രഷ് കിട്ടും മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ കമ്പനി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു വർഷം ഒരു മാസം ഒരു കോടി രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ദുബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻആർ ഐ ആയിരുന്നു ഡയറക്ട് സെലിംഗ് വർഷങ്ങളാണ് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ട് സെലിംഗ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരെ യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ യു കെ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സൂപ്പർ റിച്ച് ആയ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു ചില ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എറൗണ്ട് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വർഷ കാലം പഠനമായിരുന്നു പഠിച്ച ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാരെ വെച്ചല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി കെ പി എൻ ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ച് സ്റ്റഡിച്ചു പഠിച്ചു ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ വേണമോ വേണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ഉള്ള ഒരു വളരെ വലിയ പവർഫുൾ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അനൗൺസ് ചെയ്തു യെസ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നിയമം പുറത്തു വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭാഗമാണ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ആരോഗ്യം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ആരോഗ്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ ഒരു ഐ ജി പി ആണ് എന്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾ പോലും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നാളെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി തരാറുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും ഇനി സർക്കാർ ജോലികളെ കൂടി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല കാരണം പറയും ആരും ഇനി കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല റീസൺ പ്രൈവറ്റ് ജോലികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ദുബൈയിലാണ് ദുബൈയില് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ദ